preguntas eran lo último que se recuerdan que estamos viendo lo de las preguntas cuál como de W question question okay perfect okay so another way to teach the WH question otra manera de enseñar las WH question es con el how vamos a ver qué significa el how verdad le voy a compartir pantalla I'm just going to share the screen Ok, Mr. Rivera, nice to see you. Qué bueno verlo. Ok. Ya nice mira que me está Nice, nice, excellent. Ok. So let's going to start. I have some material here. Ok. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfect. Ok. So, there was the B. And it says be going to. It's something that you can see in the platform. Una cosa que ustedes pueden en la plataforma. Lo voy a agrandar esto para que sea más grande. So we're going to make bigger this. Okay. So what it means be going to do. Una idea. No tengan pena. Just an idea. What comes to, my, to your mind? Sin pena, Pati, Ale, que usted tiene el micrófono desactivado. Come on, Pati. If you want to say something, no worries. Ok, Pati, Guzmán. Hola, hola, veamos. Ok, yes. Sería, sería eh, la respuesta. No vea los apuntes, lo que usted se venga, lo que usted se le venga, no vea los apuntes, tranquila. Eh, how, how are you going to in, invite, invite? Ok, ok, ok. No vean los apuntes, olvídense los apuntes ahorita de la plataforma. Quiero que me entiendan esto. What do you, for you, what it's be going to? que es el be going to, una idea de lo que ustedes me quieran decir. No quiero un ejemplo. I want to know what comes to your mind when you say be going to. Eh, algo que vamos a hacer. Uh -huh. Action. Ok, she say an action. Vamos a tomar eh, idea. Aquí yo ideas. Action. Más who are ideas. you uh, going, going to drive a work? Okay, I want just main ideas, ideas, ideas. ¿Qué es lo que come? Lo, lo, lo que le viene a su, a su mente. She say something in action, something we're going to do. So now step by step. If you can check, si se pueden observar aquí. So we had the B. Okay, now I need you your help, Patty. ¿Qué significa el B? Sin apunte, por favor. Lo que usted crea, solo el B. What it means B. Sin apuntes. Exacto. Usted no tenga pena, pierda esa pena. Be, eh, el verbo be, el be, okay. verb to be. Ajá, ahora que téngame los verbos to be, que usted se recuerde, aunque sea uno. Un verbo to be. I are, Excellent. is. Excellent, stop. Ok, Mr. Rivera. Uh -huh. Is. Uh -huh. eh, let me see. They. Ok, ok. Eh, Sandra Lisbeth. ¿Y cuál es el otro? Um. Um, excellent. Um, ok. So, aquí viene lluvia de ideas. So, she say, ok, Janet say, that is an action. Yes, excellent. Then Patty say, yes, that the verb be, and she say are. Y dijo are, correct. ¿Quiénes ocupamos? ¿Alguien ayúdame por favor con el are? ¿Para qué sujeto se ocupa? We, muy bien. They, she, okay. you. Ok. We, they, we, they, ¿qué más? You, ok. You. Ok. Is, ¿quiénes son? He, she, y it. 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 He, it. she, it, sin apuntes, ¿verdad? Aquí vamos. Sí. Ok. ¿Y el am? I. Ok. I. Ok. Aquí vamos nuevamente con los ejemplos. Déjenme que no me quiero salir de esto. Ok. First, I want to check, check something. Ok. Antes que nada, este es un check. Ok. It says, could you please, Sandra Lisbeth, could you read this? How? How are you going to spend mm -hmm. your, your summer vacation? How are you going to spend 
your summer vacation. Spend significa como un verbo gastar, podría ser el verbo, pero también puede ser cómo vas a pasar. No lo traduzcamos todo literal, porque ustedes me buscan un, un verbo. Spend significa gastar y no, no sabemos coordinar. Aquí solo enfoquémonos en darle forma. How are you going to spend your summer vacation? ¿Cómo vas a pasar tus vacaciones aquí en la playa? Ok. My parents and I, ok, dijo I. I are. ¿Y por qué dice I are? Why does it say? Because it's my parents talking about there are two persons, ok. One, two, mother and father. And then comes me, ok. Since it's parents, it is a plural. Then it comes, my parents and I are going to visit, okay? My grandparents, once again, says, my parents and I are going to visit my grandparents, okay? So, mis padres y yo, ¿a quién les vamos a visitar? Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Yes, abuelos. My grandparents. Excellent, very good. So, now, focus on this, okay? Going to, y el verbo en que forma está. No dice spending, no dice spent, dice spend. ¿Por qué está? ¿Cómo está su verbo en su forma? Presente. En su forma presente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se le llama? Yo lo entiendo, Pati, yo lo entiendo. Se entiende, wow. nosotros lo vemos como presente. We think that is present, however, is the verb's base form. No conjugation. Verbo en su forma base, sin conjugar. Eat, drink, sleep. Spend, jump, okay? No in a hand, okay? For example, I'm just going to teach something. Um, verbo, okay, básico, un verbo básico. Play, en su forma pasada. Perdón que me estoy saliendo del tema, pero más o menos para que, que comprendan qué significaría el pasado. Played. Played. And playing. Esa sería the conjugation. No copien esto, por favor. Ok, es solo para entender cómo es. Play es en su forma base. Played es con pasado. Playing es... Um, um, podría ser recurrente. Ok, progressive. ¿Y cómo sería para futuro? Siempre acompañado de... ¿Alguien que hable? Going to. Going to. Going to. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Going to, going, uy, going to play. This is the important thing, the going to, always with going to. So let's continue with the material of the class. It says, my parents and I are going to visit. Okay. What about if I just, if I omit my parents and I? ¿Cómo sería la oración? Uh, we are going to visit. Mm -hmm. Vamos a ver. Okay. My parents and I. Bye bye. Okay. ¿Cómo sería aquí esta oración? ¿Está correcta? We, we are. A lo que estoy señalando solamente. Oh. Is it correct like this? Y el verbo no, be cambiaría. Hablen, hablen. Uh -huh. I am going to visit. There you go. I am going to visit. Excellent. Very good. I'm going to visit my grandparents. Recuerden, ¿por qué pasó aquí? Porque el you, yes, you, it could be used for singular, but it's just one. Okay, I'm sorry for my drops. Lo siento por mis dibujitos. Or it could be used for plural. Okay. El verbo you. So, you are my student. Patty, you are my student. Yes. Um, so, it could be used for singular and plural. Ahorita, preguntas que creo que levantaron la mano. No sé si me equivoco. Uh -huh. Any questions until the moment? Hello? No questions? No, Okay, thank you. Okay, perfect. Now let's continue. Okay. Um, okay. Now, let's keep with this. So, I'm going to make some WH question. Okay. We're going to start with easy verbs. Vamos a empezar con verbos fáciles y básicos. 
Okay. Eat, drink, play, uh, and drink, play. What else? Dance. Um, otro verbo básico. Cook. Okay. Sing. So, don't eat. Yeah, but it's a uh, cook. I'm sorry. Drive is. Uh, ya después van a ver una cuestión del pasado. WH question, please. Where? What else? When? Excellent. Why? Why? Okay, hold on, hold on, hold on. Espera, espera. When? Why? Uh huh. Mm -hmm. What? 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 Mm -hmm. Who? 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 Excellent. What else? What? What? Excellent, ya está. Mm -hmm. Continue. Where? Where, when, why, what, what time? It could be a normal. How? Oh. How? Yes, okay. What? what? Time. Okay. Who, what time, what else? How? It will be a normal one. What kind? Why? Hold on. What kind? Uh, why is already? What time? What kind? How? Okay. Another one. Which? Another one. Okay. So let's going to do an example. Vamos a hacer un ejemplo. Que están las WH question. Okay. So it says, where, when, why, what, who, what time, what kind, which. Alguien está levantando la mano si quiere interrumpa la clase. Sí. Diga, no algo. podemos ver, ver su pizarra. What? ¿Por qué no me dijeron de un PC? ¿Ahora? Ay, sí. Yes, hoy sí. Sí, interrumpan, tranquilos. Ok. So, WH, where, when, why, what, who, what time, what kind, how, which. Ok. Voy a hacerles una oración larga. Eh, Mauricio. Ok. It. No, Mauricio is going to eat hamburger or burgers. Mauricio is going to eat burgers with teacher Pam at nine o'clock at nine o'clock okay what else what else because they like burgers okay now when with teacher pam today today they like burgers and okay how okay so let's continue yes let's continue with this what time at nine o'clock okay perfect um which okay mauricio it's going to eat the the, the tasty the tasty one okay Tasty one. Mauricio is going to eat the tasty one. Okay, that's just a nickname. Lo vamos a tomar como un nickname. Así como que fuera la magnífica o algo similar. Okay, le vamos a hacer como el, el nickname. Okay, so there we go. So we have here, look at the sentence. Mauricio is going to eat burger with teacher Pam today at nine o'clock because... They like burgers. Mauricio, it's going to eat the tasty one. Aquí abarcamos todas las preguntas. So, I'm just going to start. Ok, ¿quién empieza con una pregunta, mejor dicho? Hágame una pregunta. Where, where are you going to eat the eating, Mauricio? Ok. Okay, so we're going to start with where. Where? Utilizamos, dice, el verb to be, ¿verdad? ¿Y qué verbo utilizaríamos para Mauricio? 
is. is. Excellent. Where is? ¿Quién es el sujeto? Mauricio. 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 Where is Mauricio? What? Going to. Going to. Uh -huh. Going to eat. Sí, el going to eat, porque going va to going to drink, going to. Entonces, esta fue simplemente una estrategia. Where. Ahí estamos, bien. Con todas las preguntas. ¿Con quién? ¿A dónde? ¿A qué horas? ¿Por qué? So, where is my Mauricio going to? Yes, where, verb to be, tiene que ir antes de la oración. When this is a question, it has to be before. Cuando esto es una pregunta, tiene que estar antes de la oración. Where is, talking about Mauricio, Mauricio going to, and then it says it. Easy. Ok. A ver, Vanessa, por favor, respóndeme a esta pregunta. Esta, esta pregunta. Where is Mauricio going to eat? Mauricio going to eat with teacher pants. Okay, okay. Hold on, hold on, hold on, hold on. It's going to be very good. Uh, a gorger at Mike's. Mike's burger. I don't know. Oh, yes, at Mike's burger. It's just something that comes to my mind. Algo que me viene a la mente. No lo sé. Okay, at Mike's with teacher pants. Okay, so where is Mauricio going to eat? Mauricio, continue. Is mm -hmm. continue, continue. Going to eat. Mauricio is going to eat. Mm -hmm. At Mike's Burger. At Mike's Burger. Es un lugar. At Mike's Burger. Es un restaurante. Okay. At. Okay, he's going to eat at Mike's Burger. Excellent. Seguimos con este joven, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo. Rivera, por favor. Siga con otra de dicho question. Why? Why uh -huh. Mauricio to eat? Why Mauricio? Uh -huh. Going to eat. Going to eat. Ah, ¿Está bien esta oración? ¿Está bien esta oración? Uh -huh. Le falta el verbo. Le falta el... Solo le falta el verbo. El verbo to be. ¿Y dónde queda? Aquí, Mauricio. Why is... Why is... Why is... Después del sujeto. ¿Seguro que después del sujeto? Eh, no, antes. Okay. Why is Mauricio going uh, to eat? Is... Excellent. Orgullo. Very good, guys. Why is Mauricio going to eat? Ok, Sandra Lisbeth, déme la respuesta, por favor. No está. Tres segundos. Uno, dos, tres. Pasamos. Rodolfo Martínez. Ok. Vamos con Jenny Guardado. Uno, dos, tres. Jenny, okay. ¿qué? Perdón. ¿Ah? Because. De, mm -hmm. ah, ok. Eh, de, de, Mauricio. Mauricio, because. Mm -hmm. Mauricio, because. Mm -hmm. Mauricio. No, no, espérame. Es Mauricio is going to eat light burgers. Ok. Is going to eat. Sí. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer Mauricio? Like. ¿Pero qué va a comer? Burger. Burger. ¿Pero qué va a comer él? Burger. Mauricio? Ok. Este fue mi error. Why is Mauricio going to eat burgers? Ok. Fue mi error. Bye. Ok. Mauricio is going to eat burgers. Like. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí, si bien es cierto, Mauricio es que aquí, is going to eat burger because. Ajá. Uh -huh. Así sería because. ¿Qué me puede terminar? Like. Because he is like. hungry. Bueno, puede ser. He's Delicious. Hungry or because he likes. Punto. Aquí lo vamos a hacer para seguir esta like. oración. Because he likes. Ok, ya hicimos el why, ya hicimos el where. Ok, muy bien. Uy, qué hice. Black. Ok. Black. Ok, there you go. Now, ¿quién más me puede con otra? Ya hicieron el where, ya hicieron el why. ¿Qué otra? ¿Con qué otra me puede? When, when um, are going uh -huh. to... 
No copy, por favor. When are going to? Uh -huh. When are going to eat burgers? Ok. ¿Quién participó? ¿Quién es? Francisco. Ok. Felicidades, campeón. Ok. When are going to Thank eat you. burgers? ¿Quién tiene alguna observación aquí? Falta el sujeto. When, vamos por partes. When, excelente, muy bien. Eh, luego, when are, ok, ahora dígame usted. Uh, when, ¿qué? When, when are, they, are they, they, podría they. ser. Puede ser they, ¿qué otra manera puede ser? Mauricio and, and teacher. And teacher Pam. Teachers, okay. Teacher Pam. Ok, when are Mauricio and teacher Pam Pam going to eat burgers. Ok. Ajá, ¿cuándo? Déjeme ver. Uh -huh. Today at night o'clock. Ok. La respuesta me soplan por ahí. ¿Cómo sería la respuesta? A ver, me la va a dar Sandra Beatriz. Deme la respuesta, por favor. No sea el patrón. Aquí se trata que entendamos. Tranquila, no sea el patrón. Mauricio and teacher. No. And teacher Pam. Uh -huh. are, are going to? Uh -huh. Are going to Pam today? Are going at, to? It, it, it today at night today o'clock. At night o'clock. It today. It today. Aquí dejémoslos. It today. Mauricio and teacher Pam are going to it today. Ahí quédense. Puede okay. ser también they are, teacher. También puede ser they are. Porque recuerden que los pronombres se pueden utilizar como sujeto de la oración, que sustituye. They are, puede ser. Aquí porque estamos siguiendo un patrón para que más o menos comprendamos, ¿verdad? El be going to. Ok. Estamos acá. Are going to. Ok. Is going to. Bien. Y así sucesivamente. Vamos, ¿qué otro me ayuda? Ya hicimos el where, when, eh, why. What? Ajá. What, eh, what? The next, what? the next, eh, the next question can be what time they are going to eat burgers? ¿Está bien? ¿Así? Chicos. Are they? Ah, are they? Okay. Are, are they? they are, Excelente. Vamos a ver algo aquí. Excelente. Are they. they? Para las preguntas, for the questions, first it goes the verb to be, and then comes the subject. And for the answer, empezamos con el sujeto. Para la oración, empezamos con el sujeto. Boom. Y lo estamos afirmando. Ellos están, ellos te cosa. Ok, vamos. What time are they going to eat burgers? Uh -huh. Answer, they please. They are going to. ¿Mm? Vamos a sustituirlo por el day, vaya. Ok. They. Uh -huh. They are going to eat. They are going to eat. They are going to eat burger today at they are at going to nine o'clock. Nine o'clock. Burgers at nine o'clock. Bueno, vamos a poner la cifra mientras a mí se me dan algunas cosas. Ok, ya hicimos el what time, ya hicimos el what, ya hicimos el where. Ya hicimos el where. ¿Qué más? ¿Quién se anima? El who. Who, who are Mauricio going to eat burger? ¿Quién dijo eso? Who are Mauricio going to eat? 
Francisco. Muy bien, Francisco. Excellent. Who are going, who are Mauricio going to eat burger? Ok. Vamos a ver, voy a agarrar a Sandra. O oh, no, vamos a agarrar a más bajo. Ahí, Yesenia Martínez, ¿está ahí? Sin copiar, por favor, ahorita no copien. No. Ok, Wendy Padilla. Ok, Rosana Iglesias. Sí, Wendy está. Ok, Bien, vamos Wendy. Who are Mauricio going to eat burgers? Dijo Francisco. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí o no? Sí. Eh. Ay, pero él fue solo. Vamos a corregir, tranquilas. Aquí nos dieron sí. una pregunta. ¿Qué vamos corrigiendo? Who are Mauricio going to eat burgers? Who? Mauricio... Aquí estamos formulando la pregunta. Ojo que aquí estamos formulando la pregunta. Ajá. Francisco dio un buen aporte. To eat burger at long. At long. Mm -hmm. ¿Alguien más que me ayude con la pregunta? ¿Cómo sería, la en vez de who is, is, sería is. Ok. Who. Oh. Así sería. Who. Who is. Who is. O who are they going to eat burger? Who are they going to eat? No copien, por favor. Burger. No. Vaya, alto. Who significa quién. Ok, alguien dijo por acá. Who are Mauricio? Mauricio es singular. Es singular or is it plural? Singular. 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 That means just one. Singular means just one. Okay. So, who are Mauricio is not correct because we're talking about Mauricio is singular. Yes. Okay. So, it would be who, because that's a WH question, who is, uh huh, who is the subject? Mauricio. Mauricio. Who is Mauricio? Uh huh. Going to. Going to, going to going eat burger. To, who is Mauricio going to eat burger? Y aquí vamos a utilizar como un auxiliar, por decirlo así, o un conector. With. Who is Mauricio going to eat burgers with? Okay. The answer is. I'm sorry. The answer, Mauricio is going to eat burger alone. Mauricio is going to eat burgers alone. Are you sure? ¿Qué así sería? Mauricio is going to eat burgers alone. I don't know. No. Mauricio is going oh, to eat teacher burgers Pam. with uh, teacher Pam. Teacher Pam. Mm -hmm. Okay. And este, who is going to eat? Okay. Mauricio. Puchica, y yo estoy aquí. <ríe> Qué pena. <ríe> no espero que no hayan copiado, como les dije, ¿verdad? Ok. Es Burgers. La vamos a escribir con nosotros. ¿Verdad? Burgers. Qué pena. Igual, como les digo, todos nos equivocamos, así que no juzguen. Ok. So, that was a connector that it was. Who is going to, who is Mauricio going to eat burgers with? Suena extraña, pero es como un conector para decir con quién, ¿verdad? Ok, go ahead and continue burgers. Vamos a hacer un solo acá. I'm sorry, guys. Ok, find what? Burger. I'm sorry. Burger. Ok, please all. Ok. Yeah, 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 close. Okay, there you go. So, who, okay, who are Mauricio going to eat burger? Mm -mm. Nope, bye-bye. Who is, who is, are they going to? Mm -mm. Bye. Who is Mauricio going to eat burgers with? El with va a ser al final. Okay, so it will be who is going to Mauricio burgers with? Okay. Por favor, respondan. Mauricio is going to eat. 
Mm -hmm. to eat burger. With, with teacher, teacher Pam. With teacher with Pam. Teacher Pam. Mm -hmm. teacher Pam. Ok. So, aquí nos faltó algo porque estábamos siguiendo el protocolo este, ¿verdad? Pero entonces, Mauricio is going to eat with teacher Pam. Or going to eat burger. Burgers. Ugh. Burgers with teacher Pam. Ok. Uh, ¿Qué otro podría faltarnos aquí? Pongamos what kind. ¿Les parece? Sí. Ok. Sí. Bellos. Ok. What, ¿Qué significa? What kind significa eh, ¿Qué, qué tipo, tipo de... What kind of... Perdón, aquí se me fue a mí. What kind of... What kind of... ¿Qué tipo de qué? ¿De qué sería? Hamburger. Hamburger. Burger. 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 Sí, es ok. Hamburger. Burger. Burger. Ok. <coughs> burger. What kind of burger are they? O puedo decir, nice. are Mauricio and Teacher Pam going to eat? Are they going to eat? ¿Qué tipo de hamburguesa? Podemos que existe la hamburguesa mexicana, por decirlo así, la hamburguesa italiana. Solo tenemos imaginación. Just imagine. And there is the gourmet burger. <laughs> okay, what kind? They. Ajá, uh -huh. ¿qué sería? Si lo queremos ocupar con esto. Gourmet. They. Uh -huh. They are. Uh -huh. They are. They are. Going to eat. Uh -huh. Eat. Burger. Uh -huh. eh, the Italian gourmet. burger. Gourmet. Dijeron gourmet, lo que hemos dicho, ¿verdad? Ok, gourmet. They are going to eat burger gourmet. Ok, they are going to eat. Aquí puede ser el gourmet. It would be the adjective. Sería el adjective. Ok. O pudo haber sido... Gourmet burger. Okay. Yes. It could be like. Okay. Uh, yes. So they are going to eat. Gourmet burger. Gourmet. Gourmet burger. Porque primero el el adjetivo. Okay. They are going to eat gourmet burger. Okay. Ya hicimos el what kind of. ¿Cómo sería con el which? Hmm. Eso pasó muy bonito. Ok. Which, no sé qué es which. Which significa... Which ¿Cuál? ¿Cuál? Uh -huh. Ok. Which significa cuál? A ver, formúlenla ustedes. Saca. Ok. A ver, ¿qué me dice la respuesta? Si no la saben, tranquilo. ¿Tienen... Which one? Which one, dicen por ahí. Which Vamos one? Which one? Which one are they I'm... going to eat? Which what? Which one, qué? Which one are they going to eat? Are they going to eat? Or which? Or which type? burger are they going to eat? Espérense. Which, which type of burger? Which one are they going to, going to eat? Going to eat? Okay. Aquí solíamos ocupar el which. Así que mitamos la parte del one. Yo estoy poniendo los que ustedes me digan. Okay. So. Which, y luego sería, significa, el which significa cuál. Which burger, which burger do you prefer? Which Mexican burger? or? Ok, Típica. which burger are they going to eat? Así está muy bien. Which, la doble H question, which what? Which se ocupa para las cosas, animales, ¿verdad? Which burger? Are they, si se fijan, siempre que pregunta, siempre es el ver to be antes. 
are they, ¿verdad? Mira acá. Are they is going, ¿verdad? Mauricio es o siempre el sujeto acá. Are they going to eat? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver la, la oración principal. Tasty one. Mm -hmm. Which burger? Okay. ¿Cómo sería la oración aquí? Which burger are they going to eat? They are going to eat tasty one. Okay. They are going to eat the tasty one. Excellent. Muy bien. Okay. Excellent. What kind? Which? Aquí lo dejamos de momento. Okay. De momento, ¿tiene alguna pregunta? Aquí lo vamos a hacer más chiquitito. Ok. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Teacher. Dele. Y, y esta sería correcta, así como la... Which, which table are they going to sit their which, restaurant? Which what? I'm sorry, ¿dí otra vez? Which table are they going to sit their restaurant? Which table are they going to choose? Podría ser. ¿Cuál mesa van a escoger? Which table are they going to, to, to choose? Okay. 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 ¿Algo otra pregunta? Va, aquí ya lo tienen bonito. Okay. Bye. Entonces... Ya se fijaron que tienen el where con su respuesta, tienen el why con su respuesta, tienen el when con su respuesta, el what time con respuesta, who is, what kind, and which burger. Ok. Alguien, por favor, no dude en, ¿en qué? En preguntar. Perdón que le esté moviendo tantas cosas, disculpen. Ok. ¿Preguntas o están copiando? Copiando. Ok. Después ustedes me van a hacer con los verbos básicos. Entonces, quiero que... Pueden, si quieren, tomar una foto y después ven eso. So, you want to take a picture and then you can see that. Ok. And we're going to do an exercise. Y vamos a hacer un ejercicio. Ok. So let's continue with this one. Solo van a elegir un verbo. Ok. Un verbo. Y quiero que hagan cualquier oración posible que ustedes tengan. Ok. Solo un verbo y escogen cualquier doble H question. Solo un verbo, una doble H question. Oración. Oración, obviamente van a elegir uno de estos, una oración cualquiera, sencilla y corta, y una pregunta, una respuesta. Tienen tres minutos. Piensen en qué, en qué doble hecho cuesta van a ocupar, vean.
Teacher, ya tengo una oración. Ok, empezamos. Eh, where is Patricia going to play? Where is Patricia going to play? Continue, termine. Patricia, Patricia is going to play in the park. Ok. Ok. ¿Está bien no, así? Patricia is going to play. Park? No, in, no. Sí, perdón, se me ha pasado por alto, pero igual quiero enfocarme más en los temas que estamos viendo. Ah, the park. Está bien, excelente. La estructura está excelente. La felicito. Muy bien. Muy bien, excelente. Patricia, es, eh, otra vez repito, Patricia, where is Patricia? Where, where, where is Patricia going to play? Patricia, continue. Patricia is going to play in the at park. the park. Okay, excellent. Very good. Patricia is going to play at the park. Okay, excellent. ¿Qué más? ¿Qué más? La felicito, Patty. Excelente. Gracias. Where is Yo. she? Empecemos con Sandra. Tranquilos. Empecemos con Sandra, que, que ella tomó la palabra primero. Gracias. Otra más, Sandra. Eh, okay. When is Maria going to dance? Y la respuesta sería, María is going to dance tonight at 10 o'clock. Otra vez, repito, la respuesta, perdón, me distraje. Uh -huh. María is going to dance tonight at 10 o'clock. Ok. Podría ser si tonight, no se preocupe por la hora. María is going oh, to okay. dance tonight. Le hizo excelente. Perfecto. Ok. Eh, levantó la mano Gerardo Rivera, pero le quito la palabra porque alguien la había dicho primero. Jenny, perdón. Jenny había querido pasar, sí. sí es, yo tomé el mismo verbo que la compañera anterior. Vamos. Where is, where is she going to dance? Uh -huh. She is going to dance to the club. She's going to dance to the club. Ok, ¿quién me había levantado la mano? Mauricio. No, quiero ver. <ríe> eh, Gerardo, Gerardo, para que me levantó la mano. Ok, ok. okay. Carlos is going to drink beer. With Jose today at 9 o'clock p.m. Mm -hmm. uh, why is Carlos to drink beer? Carlos is going to drink beer because he likes. Mm -hmm. Entonces, el pronto where y yo pronto why. Sacó dos preguntas de un solo. Excelente. Estamos bien. Todos lo han hecho bien. Excelente. Eh, primero me había levantado la mano. Bájame la manita, porfa. Eh, Janet, si mal no me equivoco. Y después le doy la palabra a Jenny. Ok, Janet. Uh -huh. Where is Sandra going to buy dresses tomorrow? She's going to buy dresses on Sarah. Ok, solo que siempre excelente, muy buena, solo que para que todos comprendamos, elijamos siempre estos verbos, por favor, para comprensión okay. de todos. Excelente, muy bueno, muy bueno. Que este, ¿Quién más me ha levantado la mano anteriormente? Jemmy, ¿no? Sí, Jemmy. Uh -huh. Ok, when is she going to dance? She is going to dance tonight. Excellent. She's going to dance tonight. Excellent. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Eh, yo. Vamos, Frank. Continue. Go ahead. Eh, where are we going to drink the sodas? Mm -hmm. eh, we are going to drink sodas at Pollo Campero. Excellent, very good. We're going to drink. There you go. At Puey Campero. Where are we going to eat? We're going to drink sodas. Okay. Pueden estar con su grupito. Eso está muy bien. Hey, where are we going to eat soda? Come on. We're going to drink soda at Puey Campero. Okay. Perfect. Let's go. Okay. So, there you go. Excellent, Frank. Very good. Okay. Vamos a continuar. Muy bien. Lo han hecho todos. Excellent. Super, super great. Excellent. Uh, pam, pam, pam. Vamos a ver. Oh. Ok. ¿Dónde está esto? Sí, estamos bien acá. I'm sorry, I'm sorry. Ok. Lo puedo minimizar esto. Oh. Ok. Um, there you go. I'm sorry. Ok. So, we already have this. Lo pueden minimizar todos ustedes. Vamos para acá, vamos para la siguiente lección. Lo han hecho muy bien de momento, ¿ok? Ya saben, prácticamente ya les podemos hacer eh, el examen, por así decirlo, no es examen, es una prueba. So, I don't know, I am. Ahora, algo que nos ha faltado aquí, que ¿okay? no lo hemos completado en esto, ¿verdad? 
Ya sabemos lo que es el going to. Perfecto. What are you going to? Y les ponen el verbo. Ok. Si se fijan aquí en las lecciones que ustedes lo van a hacer solito, les pusieron el verbo. Ahí búsquenlo. Ya saben que el verbo tiene que ir en su forma base. Entonces siempre es invite, ask. Ahí tienen el verbo solito. Do. Ahora, aquí, what are you going to eat? I'm sorry, what are you going to do for Halloween? No confunden esto. Because this verb, este verbo, ok, es de hacer algo, una acción. I'm going to dance for Halloween. I'm going to drink soda for Halloween. I'm going to uh, play baseball for Halloween. So, que pueden hacer el do es una acción en general y ustedes su imaginación. Just imagine what are you going to do. Ok. So it says, I don't know. Ok. I am. Ok. Vamos a ver con el negativo. Ok. Continuamos con esto. How are you parents? ¿Qué sería? Going to. Sencillo, ¿verdad? Ya saben cómo formular la oración. Ahora, aquí les pusieron why. Una pequeña tricky question. ¿Y qué es el not do? Negative. Ok. El going to. Well, sorry, el do not. En este caso. Vamos a ver. Sería el not to. Vamos a hacerlo negativo. Vaya. Ok. Simplemente ocupamos. Aquí estamos con una afirmación. Olvídense ahorita de las preguntas. Ok. Vamos a empezar desde la 1. Olvídense que existen estas preguntas. Vamos a continuar. Aquí es una afirmación. Mauricio is going to eat at Mike's Burgers. Ok. Luego, ¿cómo iría la negativa? Un ejemplo. Mauricio. No. Is not, is not, not going to. Not going to eat. Uh -huh. To do. It's not going to, tranquilo, por eso quiero que nos enfoquemos aquí. Olvídense del do ahorita. Aquí nuestro verbo esencial era eat. Mauricio is not going to eat. eat. Oh, ¿qué pasó? No puede ser. Come on. Oh, yes. Ok. Mauricio is not going to eat complement at my burgers. Ok. Seguimos con Patty. Patty. Aquí estamos en positive, una afirmativa. So, how would be in the negative form? Si se fijan, después del is, va el not. Ok. Después del verb to be, va el not. Después, after the verb to be, goes the not. To make an I'm not. They are not. We are not. She is not. Ok. So, how would be in the negative form, Patty? Mauricio is not going to eat because... Mauricio is not going to... Okay. Aquí sería because he doesn't like. Perdón, vamos a poner. Mauricio is not going to because he doesn't like. En negativo, ¿verdad? Okay. Vamos con el siguiente. Frank, por favor, me ayuda con esta. Esta es nuestro afirmativo. Ok, este sería Mauricio en Teacher Pam are not going to eat today. Teacher Pam. Ok. Are not going to eat today. Excellent. After the bear to be? Not. Mm -mm. They are not going to eat. Ok, excellent, Frank. Ok, let's okay. continue. Jimmy. Ok. Jamie Guardado. Ok, vamos a ver. Sandra, no, Susi. Vamos, Susi. Ok, sería la... De este. Argo, uh -huh. Ok, sería... They are not going to eat burger at nine o'clock. No. Uh -huh. It's okay. Excellent. At. Okay, they are not going to eat burger at 9 o'clock. They are going to eat burger at 10 o'clock. Excellent. Very good. Okay. 
Vamos, excellent, very good, Susi, excellent. Sara Arguera. No. Uh, Mauricio. Mm -hmm. Mauricio is not going to add burgers with a t-shirt. Um, Oh, <laughs> what is this? Going to eat burgers with, okay, Peter Pan. Excellent, very good. Excellent. Who else? Que más, que más. Excellent, Sara. Okay. Eh, Rodolfo Martinez. Mm -hmm. Hola, hola. Ok, Noemí Medina. Ok. Yes, sería, mm -hmm. sería, they are not going to hit Gourmet Burger. Yes, thank you very much. They are not. They are not. Going to eat gourmet burger. Burger. Ah, oh, burger. Okay. Okay. Excellent. Very good. Very good. Okay. Where? Okay. Vamos aquí. Siguiente. They are not going to eat the tasty one. Okay. They are not going to eat the tasty one. Complementemula. They are not going to eat the tasty one. They are going to eat the what? Hay una que se llama en Santa Burguesa nasty. En nasty. En Santa Burguesa. Ok. Now. They are not going to eat bur gourmet burger. Vamos a cambiarla por. They. Excelente. Dice muy bien, chicos. They. Coma. They are going to eat Mexican burger. It's just an example, guys. Solo un ejemplo. Burger. Ok, solo es un ejemplo. Sé que no existen esos. Ok, otra por allá. Ok, Mauricio is not going to eat burgers with teacher Pam. He is going to eat with Patty. Ok. Otro puede ser, ok, what time they are going, going to eat at nine. ¿Por qué? Vamos a ver cuando era. Sería, estamos ocupando aquí los dos, miren. They are not, y luego el, posit el positivo, el afirmativo. They are going to eat at early. Ten. No, because this is um, at the time. What time? Okay. Mm -hmm. Excellent. When are Mauricio and teacher Pam going to eat burgers? We're not, not going to eat today. They are going, ¿cómo sería? Tomorrow. They are going to eat tomorrow. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? Sí. Ok. Sí. Ok. Um, where is Mauricio going to eat? Mauricio is not going to eat at Mike Burger. He is going to eat at Changarro restaurant <laughs> okay there you go so de momento alguna pregunta no no okay Sandra si sí tiene pregunta yo la vi ok día Sandra no 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 <laughs> ok perfect ok there you go. So, al momento cuando hagan este ejercicio, espero que lo hagan bien. Estamos bien, ¿verdad? Ya saben cómo hacer estos ejercicios, así que 
animal. Let's go into it. I'm sorry, let's go into um, continue. It's going to continue with this. Okay. Okay, let me just hold on, please. Creo que me salte algo. And there you are. Yes, it's okay. It's special occasions. Okay, let's go into do bigger. No se escucha, teacher. Oh, thank you very much. Hold on. Esperen, esperen, esperen. Lo siento. Okay, there you go. Ahora? No. No. Really? Yes, no. Sure. Mother's Day. No, right. yes, right? Yeah. Hi, everyone. In this class, we yeah. have vocabulary for discussing yeah. how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day. Father's Day. Graduation. Wedding. Anniversary. Send cards. Give presents. Take pictures. Sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in. Okay. Um, let's go into see. Esto lo tienen ahí. ¿Dónde están ustedes? Okay. Oh. Okay. I lost my students. Okay. Let's continue. Oh, I have to. Okay, let's continue here. Okay, so if you notice, si se fijaron, aquí tenemos bastante. Ustedes lo tienen en la plataforma. You already have the platform. So we have different occasions. Tenemos para diferentes ocasiones. Ahora ustedes ya saben cómo formular la nación. Now you already know how to do a, a sentence. So what are you going to eat on Christmas? What are you going to cook for Christmas? ¿Qué vas a cocinar para Navidad? I'm going to cook turkey. I'm going to, or what are you going to eat? Uh, I don't know. What are you going to prepare for your mother? Yes, at Mother's Day. Just an example. Para el día de la madre. I'm going to prepare uh, lasagna for Mother's Day. Entonces, aquí le dieron bastantes acciones. Sí, miren. Eat cake, dance, sing songs. Y para cantar canciones puede ser una variedad. Puede ser, where are you going to sing songs? ¿A dónde vas a cantar las canciones? I'm going to sing songs at 4020 at the karaoke. Ok. When are you going to have the party? ¿Cuándo vas a tener la fiesta? I'm going to have... Aquí está el ejemplo para que ustedes lo hagan solito después. I'm going to have the party. Vamos a tener party. La fiesta. I'm going to have the party porque es una fiesta en particular aquí. Vamos a imaginarnos. I'm going to have the party on Saturday. Vamos a tener el sábado. ¿Ok? Aquí van a ser... Por eso les dijeron aquí 
ustedes pueden hacer después de ver esto, compartir sus trabajos en el foro de discusión, ¿verdad? Ya ahí está, ya pueden, si quieren hacer ustedes, añadir una publicación y decirla y después vamos a ver si ustedes gustan, es opcional y lo podemos debatir después. Simplemente no tengan eh, pena, si la hacen bien, no quiero que estén buscando en Google ni nada de eso. Quiero que más que todo lo entendamos. Así yo vendo sus respuestas, ya sean buenas o malas, podemos limpiar y podemos saber qué fallamos todos, todos, ¿ok? De momento, ¿alguna pregunta en cuanto a este video? ¿Es no, yes. Ok. No. There you go, excellent. Ok, let's go to continue. So. Ok, hold on, please. Oh, I'm sorry, I'm sorry. <clears throat> hold on, please. Y así fue como se nos va la hora. Y, ok. Well, I'm sorry, guys. Lo lamento. But we are going to stop here. Vamos a detenernos aquí. Ok, porque ya va siendo la otra hora. So, say goodbye, teacher. Perfect. Goodbye, everyone. Bye. Take care. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 B